ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണമിക്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എന്തായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണമിക്സിന് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻലി മൈക്രോ എക്കണമിക്സും മാക്രോ എക്കണമിക്സും ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർവേഷൻ വേജ് മീൻസ് ഫെയർ വേജ് അറ്റ് വിച്ച് വർക്കേഴ്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് സബ്സിസ്റ്റൻസ് വെയ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വർക്കേഴ്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് മിനിമം വേജ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വേജ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് റിസർവേഷൻ വേജ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിസർവേഷൻ വേജ് എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ മിനിമം വേജ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും വേജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആകുള്ളൂ അതാണ് മിനിമം വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിസർവേഷൻ വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വേജ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്കണോമിക് റീജിയൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്കണോമിക്സിലെ എക്കണോമിക് റീജിയൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്കണോമിക് റീജിയൻ എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഐസ് അക്കൗണ്ട് ആണോ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഓൾ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനായി ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ജ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഡ്ജ് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോകോണ്ടിന്റെ റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഐസോകോൺസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ് സ്ലോപ്ഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് റെഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷനെ ആണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കറിയാം ഐസോകോൺസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ് ആ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോകോണ്ടെ ആ റീജിയൻ ആണ് എക്കണോമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ലൈൻ ആണ് രണ്ട് റെഡ് ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എക്കണോമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് റീജിയൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഐസോകോൺസ് ആ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ത് എക്കണോമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന യു ജി സി നെറ്റിന്റെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാമിനായിട്ട് കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷോർട്ട് ബാച്ചും ലോങ് ബാച്ചും അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോഴ്സിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് വഴിയും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പുതിയ ഫോർമാറ്റ് യു ജി സി നെറ്റിൽ ഓരോ തവണയും പുതിയ പുതിയ ഫോർമാറ്റും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും എക്കണോമിക്സിന് മാത്രമല്ല ജനറൽ പേപ്പറിനും ഇംഗ്ലീഷിനും കോമേഴ്സിനും മാനേജ്മെന്റിനും അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം മോഡൽ ഓഫ് ഒലിഗോപൊളി ഇൻ വിച്ച് വൺ ബിസിനസ് സെറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ബിഫോർ അതർ ബിസിനസ് ഡൂയേഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ഒലിഗോപൊളി നമ്മൾ ഒലിഗോപൊളിയുടെ മോഡൽസ് പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഒലിഗോപൊളിയാണ് ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം തന്നെ ആദ്യം അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഫോംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി ടെൻഡൻസി ടു ബൈ ബോൺസ് ആണോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഷോ ബിയറിഷ് ബിഹേവിയർ ക്യാഷ് വിൽ ബി ലെസ് പ്രിഫേർഡ് ആണോ അത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബോൺ വിൽ ബി ലോ ആണോ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിൽ ഇത് ഇതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ദർ വിൽ ബി ടെൻഡൻസി ടു ബൈ ബോണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ബോൺ പ്രൈസും അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കണം ബോൺ പ്രൈസും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് ബോൺ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് നടക്കുന്നത് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ബോൺ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ബോൺ പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല അല്ലെ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബോൺസോ ഷെയർസോ നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ദർ വിൽ ബി ടെൻഡൻസി ടു ബൈ ബോൺസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബോണ്ട് വിൽ ബി ലോ ഇത് സെയിം വെച്ച് നോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൺ പ്രൈസ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിന്റെ കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ബോൺ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിൽ ഷോ ബിയറിഷ് ബിഹേവിയർ ബിയർ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ബുൾ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് റിസഷൻ റിസഷൻ പോലെയാണ് എക്കണോമിയിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി അവര് ബിയറിഷ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഷോ ബിയറിഷ് ബിഹേവിയർ ആണ് പിന്നെ ക്യാഷ് വിൽ ബി ലെസ് പ്രിഫേർഡ് ക്യാഷ് വിൽ ബി ലെസ് പ്രിഫേർഡ് അല്ല കാരണം ക്യാഷ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് സ്പെക്യൂരിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മണി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് കുറവായിരിക്കും ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കുറച്ചുകൂടി അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഷോ ബിയറിഷ് ബിഹേവിയർ ഒരു എന്താ പറയുക റിസഷൻ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കുറയും അല്ലെ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാനോ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബിയറിഷ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ജി സി നെറ്റിൽ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കർവും അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫർ കർ ഓഫർ കർവ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ഓഫർ കർവ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓഫർ കർവ് അപ്പോൾ അത് റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡുമായി നമുക്ക് അവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ലാഫർ കർവാണ് എന്താണ് ലാഫർ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനിഷ്യലി ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടാക്സ് റവന്യൂ കൂടുമെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒരുപാട് കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ടാക്സ് റവന്യൂ കൂടില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ടാക്സ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ അവിടെ കുറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം നമുക്ക് പബ്ലിക് റവന്യൂമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ലാഫർ കർവ് നമുക്ക് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കൂ ലോറൻസ് കർവ് ലോറൻസ് കർവ് എന്താണ് ഇനീക്വാലിറ്റിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇനീക്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലോറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കിങ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവാണ് അത് സ്റ്റിക്കി പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഒലികോപ്പള്ളി മാർക്കറ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കിങ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് സ്റ്റിക്കി പ്ര
ആര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെസിഡൻ ക്ലൈമൻ തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വോക്കർ ആണ് റെസിഡൻ ക്ലൈമൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് വിക്സിലാണ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ വെൽഫെയർ അതിനകത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ആരുടെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കാൽഡോർ ഹിക്സിന്റെ ആണ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കെർവും ഫങ്ഷനും ഗ്രാൻഡ് പോസിബിലിറ്റി കെർവ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ബഗ്സൺ സാമുവൽസൺ ആണ് അപ്പോൾ റെസിഡൻ ക്ലൈമൻ തിയറി വോക്കറിന്റെ ആണ് ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് തിയറി വിക്സിലാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കാൽഡോർ ഹിക്സ് ആണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബഗ്സൺ ആൻഡ് സാമുവൽസൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ദ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ആണോ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സേവിങ്സ് ആണോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ ആണോ അതോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫോർ മണി ആണോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആദ്യം നോക്കൂ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ തിയറി അല്ല ഇത് കെയിൻസിന്റെ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് കെയിൻസ് ആണ് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സേവിങ്സ് ഇതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സേവിങ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കീൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കീൻസ് വാട്ട് കോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ എൻ്റർപ്രീനേഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലയറും കൺസംഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം പി സി ആൻഡ് എം ഇ ആണോ എം ഇ സി ആൻഡ് എം പി എസ് ആണോ എം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിൽ പ്രപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആണ് മാർജിൽ എഫിഷ്യൻസി ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാർജിൽ എഫിഷ്യൻസി ടു ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എം ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൽ പ്രപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് ആണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് എം ഇ സി ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എം ഇ സി എന്താണ് മാർജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഇസ് നോട്ട് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് യൂസ് ടു ബൈ ആർ ബി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് യൂസ് ബൈ ആർ ബി എന്തൊക്കെയാണ് അതല്ലാത്ത എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് റേറ്റ് ആണോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആണോ മാർജിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫെസിലിറ്റി ആണോ അതോ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ആണോ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ബാങ്ക് റേറ്റ് ആണെങ്കിലും സി ആർ ആർ ആണെങ്കിലും മാർജിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫെസിലിറ്റി ആണെങ്കിലും എക്കണമിയിലുള്ള മണിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലോൺ എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് ആവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ടെൻ ലാക്സ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ മാർജിൻ ആണ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു വീട് വെക്കാനാണ് ആ വീടിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ബാങ്ക് അതിന് ഒരു ഫോർട്ടി ലാക്സ് തരത്തുള്ള ആ ടെൻ ലാക്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്വാളി
എല്ലാം കർ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി വുഡ് ബി ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്തായിരിക്കും മോർ എഫക്റ്റീവ് ആണോ ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ പെർഫെക്ട്ലി എഫക്റ്റീവ് ആണോ അതോ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാം കർവാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്ട്ലി ഹോർസോണൽ ആയ സമയത്താണ് ഈ ഹോർസോണൽ ആയ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എല്ലാം കർവ് ഹോർസോണൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി പെർഫെക്ട്ലി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കർവ് ഈ ഹോർസോണൽ ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും പെർഫെക്ട്ലി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും കുറച്ചുകൂടി ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മുടെ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മോർ ഫ്ലാറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റീപ്പറായി വരികയാണ് എൽ എം കർവ് എൽ എം ഇവിടെ സ്റ്റീപ്പറായി വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ലെസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എൽ എം കർവ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക വെർട്ടിക്കൽ ആവുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ലാസ്റ്റിക് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഫിസിക്കൽ പോളിസി പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ നാല് റീജിയലും ഫിസിക്കൽ പോളിസി എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും സ്റ്റീപ്നെസ് കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഡെഫിക്നെസ് കുറയുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയത് സമയത്തും അതായത് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റീജിയനിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഐ എസ് കർവിൻ്റെ കാര്യവും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് യു ജി സി നെറ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡിസംബർ നെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ബാച്ചും ലോങ് ബാച്ചും അടങ്ങിയ ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ആപ്പ് വഴിയും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നെറ്റ് തന്നെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനായി താഴെ കിടന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രീ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പും യു ജി സി നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെലബ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസുമായി ഇനി